بسم اللہ الرحمن الرحیم شعبان المعظم و عظیم مہینہ ہے جس کے لئے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک مشتاق رہتی تھی آپ بیتاب رہتے تھے اور شعبان کا چاند آپ کی نگاہیں منتظر رہتی تھی کب دیکھوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے چاند میں بھی مشتاق رہتے دعائیں کیا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان تو شعبان المعظم وہ مہینہ ہے جس کے لئے نگاہ نبوت بے تاب رہتی تھی اور یہ دعا کیا کرتی تھی اے اللہ ہمارے لئے شعبان میں برکت نصیب فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا شعبان المعظم اتنا مقدس مہینہ جس کا ایک سرہ رجب سے ملا ہوا ہے تو دوسرا سرہ رمضان المبارک جو تمام مہینوں کا سردار ہے اس سے ملا ہوا ہے اس مقدس مہینے میں چودہ اور پندرہ کی درمیانی رات ایک ایسی رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے شب برات کے معنی مغفرت اور خلاصی اور بخشش کے ہیں یہ اتنی عظمتوں والی رات ہے جس کی فضیلت متعدد روایات سے ثابت ہے دس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمائین سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات میں اس رات کی فضیلت اور عظمت بیان فرمائی ہے تو لہذا اس رات کا مجھے آپ کو عبادت کا خاص اعتمام کرنا چاہیے نوافل پڑھنے چاہیے قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے ذکر اذکار کرنا چاہیے اللہ سے گڑ گڑا کر روک کر معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ ہم گناہگار ہیں خطہ کار ہیں ساری زندگی تیری نافرمانی میں گزاری آئے ہیں تیرے در پر اپنے گناہوں کی معافی مانگنے آئے ہیں تیرے در پر اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے میرے مولا ہمیں معاف فرما دے ادھر سے بھی آواز آ رہی ہے جیسا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس رات اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے فحل میں مستغفر ہے کوئی ہم سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا آوازاری رحمت کا دریا موج میں ہے آنے کی دیر ہے دریائے رحمت میں غوطہ دے کر بخش دینے میں دیر نہیں معافی مانگنے کی دیر ہے ندامت کے آنسو بہانے کی دیر ہے منظوری کے اندر دیر نہیں ہے اللہ کی طرف سے فرشتہ اعلان کرتا ہے ہے کوئی مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے کوئی لاچار بے کس و ناچار جو حالات کے اندر گھرا ہوا ہو جو پریشان حال ہو جو اپنی زندگی سے مایوس ہو چکا ہو آئے ہم سے معافی مانگے ہم سے آفیت مانگے ہم اس کی مصیبتوں کو دور کرنے والے ہیں تو یہ عظمتوں والی رات ہے اس رات کے اندر عبادت کا خاص احتمام ہونا چاہیے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ رب العزت اس رات کے اندر قبیلہ قلب جو عرب کا ایک بہت بڑا قبیلہ ہے اس کی بکریوں پر جتنے بال ہیں اتنی مقدار اللہ تعالیٰ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں تو کتنی عظمتوں والی یہ رات ہوگی کتنی شان والی رات ہوگی جس میں خود مقصود کائنات محبوب کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عبادت کی اور جس کے اندر تعبین صحابہ کرام تبا تعبین حضرات نے بھی عبادت کا خاص احتمام کیا البتہ عبادت انہوں نے تنہائی میں کی خلوت کے اندر کی جلوت کے اندر نہیں کی اگر ایسا ہوتا تو نبی علیہ السلام اپنے پیارے صحابہ کو اکٹھا کرتے اور اس رات کے اندر اکٹھے عبادت کرتے لہذا اس رات کے اندر جو لوگ عبادت کرتے ہیں اکٹھے ہو کر صلاة و تسبیح پڑھتے ہیں یا مقصود مقدار کے اندر نماز پڑھتے ہیں اور صورت مقصود تعداد کے اندر اس کے اندر پڑھی جاتی ہے تو یہ درست نہیں ہے طریقہ عبادت کا وہی ٹھیک ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے سیکھا اور سمجھا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رات کی تعظیم نصیب فرمائے رب کا کرم دیکھئے رب کا فضل اور مہربانی دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک عظیم مہینہ اور تمام مہینوں کا سردار رمضان آ رہا ہے اللہ تعالیٰ نے دو ہفتے پہلے اس کے تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ رات مجھے آپ کو عطا کی کہ ہم رمضان کے لیے تیار ہو جائیں جس طرح جب کوئی بڑا دربار لگتا ہے آدمی جب اس میں جائے تو پہلے نہاتا ہے اچھے کپڑے پہنتا ہے صاف ہو کر اس کی بارگاہ اس کے دربار میں آذر ہوتا ہے تو یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا عظیم دربار لگ رہا ہے رحمتوں والا 
مغفرتوں والا رب کی عنایتوں اور شفقتوں والا جس میں جہنم کے تمام دروازے بند کر دیے جائیں گے جنت کے تمام دروازے کھول دیے جائیں گے یہ وہ مہینہ جس کے لیے حور بھی مشتاق ہے اس مہینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس رات کو میرے لیے آپ کے لیے صفائی کے لیے یہ رات مجھے آپ کو عطا کی کہ آؤ اس رات کے اندر میں مجھ سے گناہوں کی معافی مانگو تمہیں پاک صاف کر دوں تمہیں ایسا صاف کر دوں کہ پھر جب میرا عظیم دربار لگے رمضان المبارک تو اس کی رحمتیں اس کی عنایت اور شفقتیں تم صحیح طور پر حاصل کرنے والے بن جاؤ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو اس رات میں عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے